努力根性友情みたいなねそう,、まあ、そういう世界がもう、うん、だから外国人から見る日本人っていうのはやっぱすごい不思議なような精神世界、うんうんなんだろうな、手に汗握っちゃうそうだよね<笑>頑張れみたいな<笑>シネマサロン映画業界ヒットの裏側皆さんこんにちは,にちは、えー、シネマサロンです、えー、本日は熱い熱いリクエストもいただいてました、うん、東洋の魔女について語ってまいりたいと思います、はいうんえー、この作品はあの先日ちょっと竹内さんの他の言及がありましたジュリアン・ファローさんっていう、うん、フランス人の方が、うんえー、日本のね、うんえー、東京オリンピック、えー、1964年の東京オリンピックで、うんえー、金メダルを取った女子バレーボールチームについての、うんまあ、ドキュメンタリーということで、うんうんえー、まずはネタバレなしでいかがでしたかあのー、子供の頃から「東洋の魔女」という故障によるそのバレーボールチームはもちろん存じ上げてましたし、はいまあ、それに続くバレーボールブームが一時あってね、はい、あの岡田海さん主演でテレビでやってた「サインは V」はい、それから「鮎原梢恵」という主人公が出てくる「アタックナンバーワン」もうこれ両方ともよくテレビで見てましたし、はいあのー、子供の頃からその何女子バレーっていうのはちょっと特別な、ねはい、思いがあって見てたりはしてました。はいけれどそのじゃあその「東洋の魔女」って言われた人たちがどういう人たちでどういうふうになったのかっていうのは全然知らなかったし、うん、回転レシーブっていうね、はい、あれもともと日本で発明されたその戦略技法じゃないですか、はいはい、それのだからあれはだから戦略というよりも,もう単に選手たちの国ク精霊の賜物であったっていうのはね、うんうん、しかもそのヒントが。だる,まさんだるまさんだったっていう、ね、起き上がりこぼし的な、ね、非常にそういうなんていうのかなドキュメンタリーって大体2種類に分かれると思うんですよ、はい、<咳>あるそのテーマやモチーフ対象物を描いてってその映画としての,そのなんていうかな、えー、と気づきをあの全然違うものを浮かび上がらせるタイプの映画として非常に優れたドキュメンタリーそれともう一つはその対象物がすごすぎて映画としてとかどうとかっていうよりもその対象物のすごさっていうのをよりこう理解して深く知っていくことができるそれによるその驚きと気づきえと映画的なその一種のなんていうのかなえと感動っていうのが起こるドキュメンタリーこれはだから後者の方で世界で一番美しい少年も後者ですそうだねそのだから映ってるものがすごくてその映画としての評価というよりもその映っていたもののに対するその興味度の深さとそれを取り上げる送り手たちの興味度の深さにすごく感じる映画じゃないかなというふうに思いましたそうですね、うん、まあ私もね、東洋の魔女は知ってましたけど、まあ、自分の中ではあのちょうちんブルマーと<笑>サ,サザエさんみたいな髪型の人たちって,っていやでと思ってたの、うん、でも、ね、実際違いましたねちょうちんブルマーじゃないもうちょっとブガブガだよねちょうちんブルマーはねちょうちんブルマーっていうのは本当にこう、うん、桃のところをゴム輪で巻くような感じのやつじゃない、うん、でねそのサザエさんみたいなブルマでバレなんかできないだろうなってでサザエさんみたいな髪型で超人ブルマの人たちがバレエやってるっていう<笑>それ偏見だよ、ね、子供が心にそう思ってたんだけど、うん、あ全然そうじゃなかったんだなっていうのはちょっと思いました違うよ自分は偏見を持ってたんだなって思いましたっていうことです、うん、あそれを言いたかったはいそうかまあ,あのじゃあここからはネタバレもありでお話しして、うん、<笑>ネタバレってあるの、まあ例えばね、うん、ネタバレっていうか、うん、私は結構ね実はあの、まあ、それぞれの選手のことはよく知らないけど、うん、なんかね大松監督はね結構印象に残っててこれは映画化もされたからねそうでそのなんでかっていうと彼は参院選に出て議員さんにもなったんじゃないですか、うんうんうんうん、花はじめさんが演じてたな確かあその映画は拝見してないんですけど、うんうん、あの女子バレーチームの監督が、うん、あの議員さんになったっていうのは結構子供心に何党から出たの自民党ですよ、うん、だからそれはインパクトあってで議員になったなったんです、うん、でただあの次の選挙で落ちちゃって一期六年だけお勤めになったんですねえどっちだったの参院参院ですあそうかじゃあ参院で一期六年はい、うんうん、なるほどだからその印象がすごく強かったんでで。この映画をね取り上げてほしいっていうリクエストいただいて、うん、じゃあ見,見るってことになってでそしたら
その監督はかのすごいもうインパール作戦日本軍の最も過酷で何万人も死んだとこから生還した方だったっていうのをこれで知ってちょっとびっくりしました知らなかったんでああそんな履歴があったんだなと思ってで,でもこの作品ではあまり監督のことはそれほど描かれてなかったじゃないですか、ねうん、ただ自分はね実はその東洋の魔女たちの皆さんのね、うん、はある程度想像の範囲内で、うん、で,でもねもちろんその朝ね6時から出勤して、うん、で午前中終わったらそこから特訓が始まって、うんまあ、下手すりゃ1時2時までやってるみたいな、うん、も,うもう超ブラックじゃないですか、うんまあ、今だったらありえないぐらいのことをやってただろうなとは想像してたんですよ、うんまあ、でもやっぱりそうだったんだと思って、うん、で,でもそうじゃないとまあ金メダルも取れないし、うん、何連勝もできないだろうなってのは分かるんですけど、うん、自分はねちょっと一番印象に残ったのは。うん優勝した瞬間に監督がベン,、うん、ベ,ンベンチから立ち上がれないわけですよ、まあ、多分だからねもうすごく指導熱血指導はしてたんだろうけど、うん、ものすごく重いものを抱えてたんだろうなってうでしかも直前にね柔道、うんうん、の決勝でヘイシンクに負けちゃったからね,、うんだ,からねうん、だから日本人の期待を一心に背負ったのはもうバレーボールしかなくなったぐらいの感じでね。あの頃のさ、うん、その日本はさ、うん、まあ昨年もオリンピックあったけど、うん、あ今の何百枚ものプレッシャーじゃない。そう。そうしかもその日本がさ、あのー。そんなに戦争に負けてね敗戦からこう立ち上がっていくっていうのを見せたいオリンピックだったわけだからでしかもその計算してるわけじゃないもうこことここは金メダルが取れるってで柔道と女子バレーも絶対金メダル取れるってみんな思ってるからそのプレッシャーたるやさ本当になんかあの選手たちも言ってたけど負けた後日本にいられなくなるからルーマニアだっけどっかに行くとか話したじゃないこれはかなりマジだったと思うんだよねだって津浦幸さんはほらトラックでね、うん、銀で2位だったのは抜かれて銅になっちゃうわけでそれでも銅メダルだったのに、うんうん、ね柿きおいしゅうございましたとかって衣装書いて死んじゃうわけですよ,<笑>、うんよまあ、それは大変ですよね、うん、本当に、うん、本当に気の毒だしその頃はほら今ほど配慮するっていうのもないから日本人たちもうすぐ全部罵声になっていくじゃないですかだから大松監督はもう立ち上がらないわけですよ優勝した瞬間、うん、それで相手ソ連のチームのね監督が来たから、うん、あ握手しなきゃって言って立ち上がって握手したんだけどまたへなへなってもう一回座っちゃうんだよね<笑>、うん、あれがやっぱりねすごく痛くて、うん、うわ本当に大変でお疲れ様でしたっていう,、まあ、ていうか日本人の精神性っていうのがさ、うん、本当にあの回転メシューブをねあ編み出す編み出して、うん、彼女たちにやらせるやり方、うんそれからその大松監督に対するすごいプレッシャーでね、うん、あの優勝した時の彼の姿とか、うんまあ、なんか当時の,その日本人の精神性を今もう一回こう思い知らされるような映画だよね、うんうん、だってあのね超もう本当に何万人も死んだインパールから帰ってきた人がへなへなになっちゃうぐらいのプレッシャーだったわけですから。<笑>そ本当にすごいなっってちょっと、まあ、それとやっぱりさ、ね、日本人はそのね、うん、常にその体格で劣る相手と戦わなきゃいけないわけじゃない、うん、であとそれはさそのスポーツだけじゃなくてあの本当に小さな島国がね世界を相手にね、うんあのまあ、今まで戦後立ち上がるためにも戦ってきたわけだけどそこにやっぱりその日本人が得意とする工夫とアイディアと工夫、うんうんとそれに対する国家精霊っていうのはね三拍子揃わないとなんかしかも努力根性友情みたいなねまあそういう世界がもう目の前に広がりますからねから一人ずつでは叶わないけどリレーだとね銀メダルとか取れちゃうっていうのが日本人じゃないそうそうそうここのやっぱりなんか凄さを改めてこのドキュメンタリーを見て感じさせられるよねだってソ連チームはねそんな日本はその金棒あじゃない、えっと、日暴貝塚の、うんまあ、社会人バレーをベースとしてるから、うん、み,みんな働いた後に午後から練習じゃないですかだけどそれにしてもきっと20時間別に自由だからね、うん、ずっと練習だけしてるのもあるかもしれないだから金メダル取れば別荘と何とかと何とかがついてくるっていう金的なねあれはものすごくしかも体格は全然日本人よりはもう全然多分平均身長で1 0ンチぐらい上でしょうね、うん、当時だから、うん、っていう人たちにでも
、ね、世界大会から何連勝もしててね、うん、東洋の魔女って言われちゃうわけですよ,よあ日本あの回転レッシュ部があるから勝てんのかってみんな思うじゃん、うん、か過去じゃああれやってみようかなと思ってさ<笑>そんな行かないってな,いなかなか,、うんいね、か日本人のすごいのはさ、うん、そのアイデアはそのまずさ自分たちでやるから、うんまあ、すごいんだけど、うん、それをさじゃあ外国人が真似した時に真似できんのかっていうことも一つあるわけだよね、うんはいだけど、真似されたら今度また違うことを考えようとするよ、ね、いや真似されてもさ日本のようには真似できないじゃん<笑>、ねうん、まあねいやしかも日本人の,その工夫とかアイディアって、まあ、はっきり言ったらバカみたいなものが多くて笑っちゃうじゃない、うん、だってはあの鼻かんでも痛くないティッシュとかさ、うん、あの世界中見たって日本にしかない柔らかいね、うん、あとお尻を洗ってくれるトイレとかさ、うん、はって思うじゃんあとあのえー、とマヨネーズとケチャップをピュッて両方やると混ざるやつとかね、うん、そ,んな<笑><笑>いやそんなの日本人しか考えないからそ,そんなのはそうしかもあのすごく特化的にでしかもそれに困難があるとそれに立ち向かっていくじゃないこれは一体何なんだろうねだからやっぱりすごくそれをあの改めて多分だから外国人の目から見てもさ回転レシーブの,その発明の仕方、うん、で発明した後のそのコック精霊、うん、その精神性それから朝からその仕事してで朝の3時ぐらいまでになる時もあって寝る時間が2時間しかないバレーって一体なんだって思うんじゃないかな多分フランス人のジュリアン・ファロ監督はね、うん、あのジョン・マッケロテニスのね、はいはい、ジョン・マッケロのドキュメンタリーを撮った人なんですけど、うんうんうん、なんかこの「東洋の魔女」っていうのはちょっとあれと思って気づいた瞬間から調べ始めたら<笑>なんだこれはって思ったんでしょうねいやだからこの目線はさやっぱりその昨年ねあのシネマサロンでも撮れた小野田とかにも通じるものがあると思うんだよね<笑>すごく。だね、日本人固有のね、うん、だから外国人から見る日本人っていうのはやっぱすごい不思議なような精神世界なんだろうなと思ってんだろうなと思うんだよねそれがもう如実にこのドキュメンタリーに表れていてまあ言っちゃいいけどさちょっとバカにしてんじゃないかみたいなさ「アタックナンバーワン」の書いたあの作画のねはい、漫画と一緒に並行してだから、ね、アタックナンバーワンがこんなに多く取り上げられて、うん、編集で使われてるって全く思ってなかったからちょっとびっくりしましたね,ね、うん、いやだからある種さこんなことは漫画的すぎてちょっとし,しかも最後にさ「ダーン!」連勝だっけ、うん、あれそういうのってそうそうそう漫画的だよねうんすごい漫画的だからそれはさ外国人にとって日本人に対するそのイメージが一つ漫画いあのアニメってのあるじゃないそれと並立するぐらいこのなんだっけ小野田のモティーフとかこの「豊の魔女」のモティーフはやっぱ同列にこうバカバカしくも不思議なものに見えるんじゃないかなっていうのがあの見終わった後にすごい感じる映画だよね練習のシーンとかでこうボールを投げるじゃないですか、ねうん、であのこう右左右左とかっていうのはそれは多分まあ全然見てて不思議じゃないんだけど、うん、こ,うこぼれた人の今度は前に行ってって目の前に来ても投げてるとこまで映してるじゃないですか、うん、あとこうやってそうこう選手が組み付いてくるそうあ,そうあの辺がやっぱりすごいこう理不尽な練習っていうのが非常によくわかるし、うんまあ、今だったら絶対許されない,れないよね、うん、でも昔は野球だろうが何だろうがああいうことが、うん、全部のスポーツだから練習中水飲むなって言われてたわ、ね、<笑>そうそうそうであの全く意味のないウサギ飛びをやらされるとかね、うんうんうんうん、そういう世界で精神性だからねそれはそう一回あの中学の時バスケットやってる時に、うんあの水の飲めなかったせいなのか一回失神したからねああ死んでますよね,ね死んじゃった人もいっぱいそしたらキャプテンに「お前もか」って言われちゃってさ<笑><笑>結構やっぱ昔の日本人っていうのは精神性だけで生きてたよねそうですね、うん、まあでもそれがね結果で連勝もするし金メダルも取っちゃうわけですからね、うん、いやーちょっとまあまあ想像はしてたけどやっぱりすごい世界ですよね、うん結構だからそのフランス人監督の目線からねいろいろなそのなんていうのこのモチーフテーマを「あのアタックナンバーワン」とか市川晃監督のねさあの東京オリンピックとは使いながらよく編集されてましたよね,そうですね、うん、まあだからやっぱり想像はしてたしその通りに進むんだけど、うん、最後まで見ちゃいますよね、うん、しかも監督のやっぱりなんていうの行き届いたそういうね、うんあの作品を作ろうという気持ちはすごくよくわかるドキュメンタリーだったと思いますしね、うん
だからなんかやっぱり日本ってすごい独特な国でその日本に来る外国人にとって非常に魅力的だったりする、うん、それのやっぱり魅力の一端もこの映画できちんと描いてると思ったんで、はいはいはいはい、そこはやっぱりその外国から見た日本っていう目線がねすごい感じられる映画だったなっていうふうに思いました、うん、T さんは「東洋の魔女」は知ってましたか知ってましたやっぱそうだよね、うん、世代を問わずみんな知ってはいるんだね、うん、やっぱりねご覧になれたんですかあ、まだ見れてない、うん、面白いね結構、うん、え、なんかね金メダルとんの分かってても手に汗握っちゃうそうだよね<笑>頑張れみたいな<笑>そうだよまあでもまあ一応取るって分かってるから、うん、ちょっと安心はしながら見るけどそれでもハラハラしますねハラハラする<笑>最後にやっぱりほらなんていうのやっぱプレッシャーでね三セット目もつれるから、うん結構もつれると<笑>取られちゃうんじゃないか取られないのは分かってんだもん分かってるよねでもそう思って見ちゃうよ、ね、しかも最後バーンとなんかスパイクとかで決まるんじゃなくてね、うん、向こうがミスしてねミスしてあっ勝っちゃったみたいな感じでヘタヘタヘタって感じでだから余計監督がねもうへたり込んじゃってるからね,へたり込んじゃねもう呆然自失だもんねあれがね俺は実は一番印象に残りましたね、うん、いや面白かったすごく改めてね、東洋の魔女の凄さを、はいはい、あの思い知らされました。はいはい、ということで、えー、本日は、えー、熱いリクエストもいただいてました。<笑>こんなんでよかったのかしら。ねうん、まあでもびっくりして面白く見えてなんかもしコメントあったらいただければと思います。はいはい、東洋の魔女について語ってまいりました、はいえー。よろしければチャンネル登録といいねボタンいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。